ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அஸ்மிதாஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ராகி மகளிர் ஒரு டிஷ் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ராகி வெங்காய பக்கோடா எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் நான் ரெண்டு வெங்காயத்தை பொடி பொடிய ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிற மாதிரி ஓகேங்களா பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ரெண்டாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லிஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு அரை கப்பு நான் மாவு எடுத்திருக்கேன் ராகி மாவு ஓகேங்களா ஸோ அதோட அதில் பாதி ஓகேங்களா ராகி மாவில் பாதி கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துணும் இப்போ வந்து வெங்காயத்தோட நான் ராகி மாவு சேர்த்துறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கோட கடலை மாவையும் சேர்த்துறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் உப்பு ஓகேங்களா உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துட்டு மறுபடியும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ காரத்துக்கு நான் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இல்லை வெங்காயம் அதுக்காக லைட்டாக வந்து காரத்துக்கு நம்ம கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வரணும் இல்லையே ஸோ அதுக்கு அதனால் நல்லா இப்படி பிணைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம மசிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா நான் நல்லா பிணைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி நீங்கள் மசிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிணையும் போது என்ன ஆகுன்னா வெங்காயம் வந்து ஓகேங்களா அந்த எதழ்களை பிரிஞ்சு வரும் ஓகேங்களா தனித்தனியாக அந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு அதை மடல் மடலாக தான் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பிரியணும் இல்லையா ஸோ அது பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கலக்கிக்கலாம் ஓகேங்களா ரொம்பவும் தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஸோ நம்ம இப்படி வந்து கலக்கிக்கலாம் ஸோ அந்த பக்கோடா அப்படிங்கும்போது வெங்காயம் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியணும் ஸோ காரை பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா உப்பு பத்தலை அப்படின்னாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிணைஞ்சி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ பார்த்திங்களா ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு கப்பு போதும் இந்த வெங் வெங்காயம் உங்களுக்கு பக்கோடா அதிகம் போதும் பக்காடா செய்யும் போது வெங்காயம் தான் அதிகமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி கிள்ளி போடுற பக்குவம் இருந்தால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இருந்தாலே போதும் ஓகேங்களா வெங்காயம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும் இப்போ உப்பு மட்டும் காரம் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டா ஓகேங்களா நம்ம சுட ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸில் இந்த ரெசிபி செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கலாம் நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் நல்லா பிணைஞ்சிட்டோம் இல்லைங்களா அது கூட கிறிஸ்பி வரக்காக அரிசி மாவு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் இருந்தால் போட்டிருக்கலாம் இல்லைனா சீரகம் ஒரு பிஞ்ச் சீரக பவுடர் ஒரு பிஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி மிளகு இருக்கு இல்லைங்களா குறுமிளகு ஸோ நான் அதெல்லாம் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு பிஞ்ச் அளவுக்கு போடுறேன் ஓகேங்களா குறுமிளகு ஒரு பிஞ்சு ஸோ அதே மாதிரி மல்லித்தலை மல் தனியாக தூள் ஒரு பிஞ்சு ஓகேங்களா எல்லாமே ஒரு ஒரு பிஞ்சு மட்டும் நான் போட்டுடுறேன் ஓகேங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் நல்லா வரும் அப்படிங்கிறக்காக ஓகேங்களா ஸோ உடம்புக்கும் நல்லது ஸோ எல்லாமே ஒரு ஒரு பிஞ்சு நான் போட்டு பிணைஞ்சிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் நல்லா பிணைஞ்சிட்டேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ உப்பு கீதை அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ராகி மாவு சேர்த்திக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ வெங்காயம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கணும் துதி துதியாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் போடுறப்ப பக்கோட சைஸில் நம்மளுக்கு வரும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் கடாயி வச்சு நான் அதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி அது பாயில் ஆகிட்டுருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்படி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதை அப்படியே கிள்ளி விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ ரொம்பவும் பெருசாகவும் போடாமல் சிறுசாகவும் போடாமல் பக்கோடா அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ரொம்ப போட்டிங்கன்னா அடி உள்ளே வேகாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ ஈவினிங் ஒரு டென் மினிட்ஸில் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் மாவு மட்டும் இருந்தால் போதும் வெங்காயத்தை அரிஞ்சு உங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஐட்டம் செய்தால் போடுறோம் போட்டுடலாம் ஸோ போட வரைக்கும் ஃப்ளேம் வேணால் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதிகம் பண்ணிக்கோங்க எப்போவும் போல் உடைக்கி நம்ம எடுப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் எப்பவும் போல் தான் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வெங்காய பக்கோடா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஆனியனாக தெரியுது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஆனியனாக தெரியணும் ஓகேங்களா 
சோ பாருங்க फ्रेंड्स இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நிமே நம்ம எடுத்துறலாம் ஓகேங்களா சோ பாருங்க நல்ல வெந்து கிடைச்சிருச்சு சூப்பரா இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு 1 நிமிட் இப்படி பண்ணிட்டு என்ன எல்லாம் விழுந்ததக்கப்புறம் எடுத்து போட்டுடலாம் 